是不是有话要说？我们俩说到底是夫妻。你有什么难处，别害怕让我分担。不是岁数了，没什么事情承受不起的。你说吧。我想拜托你件事儿。什么事儿？就这一两天，我时间不多了。本来这件事拜托给谁都不应该拜托给你，但是我想来想去，我这一辈子能信得过吗？能拜托的就只有你了。说他吧，是。那你还是不要拜托了，把我想的太伟大了。她怀孕了，是个男孩。我不知道我会是个什么样的结局。这是我造的孽，可孩子是无辜的。我怕万一我没有善终，他又不敢抚养那个孩子，你能不能？这是我们宋家唯一的难点。这话最好告诉你父母亲，因为也许不久以后我也嫁人了。连婷婷也改名换姓了。对不起。喂，上次那女的你知道住哪儿？哪个女的？你别装糊涂了，宋思明那个。我还真不知道，你为什么不去公司找她？她怀孕了。你到底还是知道了？这样，你打个电话给沈醒国。上次我听胖子说，沈醒国把他堂姐介绍过去当保姆呢。行，先这么着。喂，你堂姐住哪儿？你说的哪个堂姐呀、啊？我这堂姐可多了去了。你别绕了，伺候那大肚子那个堂姐。大肚子？什么大肚子？我怎么不知道啊？我有急事儿，不是去兴师问罪的。现在都什么时候了，我哪有那心情？宋思明昨天给我交代后事了，今天早上我一查，他收的钱少了一半，这就够要他的命了。现在大家都
是拴在一条绳上的蚂蚱，谁也跑不了。那女的要是聪明，现在把钱拿回来，宋思明这次若能逃得过，大家都好过，你说是不是？我认真求你了。看在这么多年朋友的份上，你不会现在眼看着婷婷没爸爸了吧？沈醒国，我跟你说，你要是再不告诉我，我这就给你老婆打电话，把你吴江路的小窝给捅出来了。华山路八栋四号。小姐，请问你到哪里？嗯，十号楼。我帮你通报一下好吗？呃、不用了。我帮你通报一下，我们这里必须约约登记的，我是他亲戚，这不行的，没事没事，我自己去了啊。真的，谢谢。小姐，小姐，我自己找，我我认识。你找谁？哦，你是沈律师的堂姐是吧？嗯，是的。嗯。我是沈律师的朋友，宋思明太太。嗯，这里没你什么事了，你出去转转吧。哎，你究竟是什么事情啊？你要不要我给沈律师打个电话确认一下？你放心吧，我不是来闹事的，我找他谈谈。阿姨，你先出去，我一会儿叫你啊。好的。宋太的心，如响鼓般重锤不止，不得不深吸一口气，才能压下那种刺透心扉的痛。就在这张床上，宋思明和这个女人光着身子滚来滚去。就在这张床上，两个恬不知耻的人还造出了个孩子。宋太如果手里有把刀，他真想一刀捅在那个耀眼的、长着小鸡鸡的肚子上。他细细抚摸着实木的纹路，那种亚光的暗红色，散发着贵族气质，是他多少次经过橱窗想买而抑制住冲动的款式。曾经，他和宋思明路过这个家具店的时候，他隔着玻璃，指着耀眼吊顶灯下的这张桌子说：“我多希望自己住在宽敞的屋子里，厅里放着这张餐桌啊。”这张停留在他梦里的桌子，现在就在他手下，散发着悠悠雅雅的光。他梦中宽敞的客厅，和梦中陪伴他的男人，一直在享受着、侵略着、剥夺着他的梦。而这里，这个女人，住着这样豪华的屋子，是他卖了自己的妈妈的房子、自己弟弟的房子换来的。宋太的感觉，简直就像案板上垂死的鱼一样，被人将鳞片一片片剥掉，露出血淋淋的皮肉，痛不堪忍。他依旧保持着沉着的面容和淡定的微笑，在惊慌战斗、不知所措的海藻面前，坦然的叫人害怕。今天我来，是来为你要一样东西。其实我不说你也明白
，就是宋思明给你的那些钱。我既然知道这里还能跑到这里来，就说明他什么都告诉我了。我和你照过两次面了，第一次我就告诉过你，希望你能够好自为之。可惜你没有把我的话放在心上。你年纪轻轻的干点什么不好呢？非要偷人？你难道不知道偷人没什么好结果、啊？那些钱呢？是我给他的。女人嘛，不要太不善良。你既然都已经跟了他，好歹也算是我们家家谱里不入名，但却担个份儿的，叫什么呢？吃妾随伴儿。这妾，妾还真算不上，妾，好歹还得过个门呢。就算是陪睡吧，比外边随便找妓女总强点儿。至少不带病。我跟他说了，既然都陪睡了一场，这钱总得丢几个。就算是嫖吧，那也不能白嫖，这嫖也要有嫖品，就好像赌博一样，而且出手得大方点儿，方显自己身价。这钱我出得起。